আজমিশালি গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের সফর করাবো জগন্নাথ মন্দিরে কলকাতার মধ্যে শ্রীখেত্রে অবাক হচ্ছেন চলুন না আজকে সারাদিন আমার সঙ্গে আপনারা ঘুরে আসুন মন্দির কলকাতার বুকে এক টুকরো পুরীর মন্দিরে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার ঠিক পেছনেই পুরীর মন্দির অনুকরণে জগন্নাথ দেবের মন্দির এবং ভেতরে কি কি আছে সব কিছুই আমি আপনাদের জানাবো আপনারা মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করার মুখেই সামনে দেখতে পাচ্ছি একটি সূচ দীপস্তম্ভ যেটি জগন্নাথ দেব এবং অন্যান্য দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের একটি বিশেষত্ব ডান দিকে আমরা একটি মণ্ডপ দেখতে পাচ্ছি যার কি কাজ আমি ওটা পরে বলবো এবং বাঁ দিকে প্রবেশ তরুণের বাঁ দিকে হচ্ছে অফিস এবং পূজা সামগ্রী কেনাকাটার দোকান মন্দিরে ঢোকার আগেই বাঁদিকে একটি ছোট্ট ছাউনি আছে যেখানে আমরা বিনামূল্যে জুতো ছাড়তে পারি এই হচ্ছে মন্দির সংলগ্ন দোকান যেখানে আপনি আপনার পুজো সংক্রান্ত পুজো দেওয়া সংক্রান্ত সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন শুধু গজা নয় নারকেল নানা ধরনের মিষ্টান্ন অঙ্গরাগ চন্দন ইত্যাদি হাত এবং পা ধুয়ে নেবার জন্য সুন্দর জলের ব্যবস্থা আছে এছাড়া টয়লেটও আছে পরিষ্কার এবং খাবার চলও ব্যবস্থা কিন্তু যথেষ্ট ভালো যে মণ্ডপের কথা বলছিলাম হলুদ রঙের দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু নানা রকমের বিয়ে এবং পইতে এনাদের পরিচালনায় হয়ে থাকে এবং মন্দির থেকেই এনারা ভোগ সরবরাহ করেন যেটা দিয়ে আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারি আমরা চলে চলে এসছি মণ্ডপ মূল মণ্ডপের ভেতর এখানে শ্রী জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রা বিরাজমান এবং আশেপাশে আরও কি কি আছে সে সবই আমি দেখাবো সুন্দর প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে আমরা ঢুকে পড়েছি মন্দিরের ভেতর এবং সেখানে খুব কম দর্শনার্থী আজ এবং আমরা সরাসরি ভগবানের সামনে পৌঁছে গেছি এবং পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা চলছে আমরা একটু মন্দিরের গাত্রে কি কাজ আছে আস্তে আস্তে এগুলোও দেখে নিই অসাধারণ সুন্দর খোদাই করা কিছু কাজ এবং কিছু আঁকা অঙ্কন শিল্পও আমরা দেখতে পাচ্ছি বাঁশের দান পেটি আছে যেখানে আমরা দক্ষিণা ইত্যাদি আমরা দিতে পারি এবং আমরা একদম মানে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি শ্রী জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরামের মূর্তি এবং পুজো এত সুন্দরভাবে দেখা আমরা কোনো দিনই কোনো তুলনা না করে বলছি কোনো দিনই কোনো মন্দিরে আমরা এরকমভাবে কিন্তু পাইনি পুরোহিত মশাই চামর ছোঁয়াচ্ছেন সবাইকে এবং আমরা কিন্তু ভীষণ একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভূতির মধ্যে রয়েছি আর নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের আরাধনা করা সে যে একটা কি বিশাল অভিজ্ঞতা সে যে না করেছে সে বুঝবে না সারাদিন সঙ্গে থাকুন আজকে শুধু জগন্নাথ দেবের পুজো নয় পুজো আরতি ভোগ নিবেদন হোম সবই আপনাদের দেখাবো আর আপনারাও পারলে একবার চলে আসবেন বেশি দূর নয় শুধু বাস বা মেট্রো তাছাড়া আপনারা ছত্রিশ নম্বর যে ট্রাম ডিপো সেখান থেকেও আপনারা মন্দিরে আসতে পারেন এবং মন্দিরের পেছন দিয়ে গেছে আমাদের যে একটা স্টেশন খিদিরপুর স্টেশনের যে ট্রেন খিদিরপুর স্টেশনে এখান থেকে খুব কাছে যাই হোক আমরা মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছি একদম জগন্নাথ দেবের বাম পার্শ্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিব মন্দির এবং নৃত্য পুজো হয় যারা শিব ভক্ত তারা অনায়াসে এখানে এসে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারেন এবং ছোট মন্দির বলে কিন্তু কোনো রকমের কোনো ছোট কিছু ব্যাপার নয় প্রত্যেকটি মন্দিরের গায়ে অসাধারণ কিছু কাজ এবং সুন্দর মার্বেল বাঁধানো চত্বর এবং এটি মূল মন্দির মূল মন্দিরের গায়ে সুন্দরভাবে নানা রকমের পাথরের কাজ দূরে দেখতে পাচ্ছি এক জায়গায় হোম হচ্ছে সেখানে আমরা যাব অবশ্যই আর তাছাড়া হেঁটে হেঁটে আমরা একটু দেখি কত ধরনের মূর্তির খোদাই করা আছে এখানে 
প্রচণ্ড রোদ এবং মন্দিরের পেছন দিক দিয়ে যেটা বলছিলাম খিদিরপুর রেল লাইনটা চলে গেছে মাঝে মধ্যে ট্রেন যাচ্ছে আর এই হচ্ছে আরেকটি মন্দির সুন্দর গোলাপি বস্ত্র পরিহিত লক্ষ্মী মন্দির এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরের কাছে কিন্তু লক্ষ্মী মন্দির এবং বিমলা মন্দির থাকেই মানে এরকম একটা গল্প শুনেছি যে রথের সময় জগন্নাথদেব যখন মাসির বাড়ি যান তখন লক্ষ্মীদেবী নাকি ভীষণ রেগে যান এবং জগন্নাথদেবকে একদিন নাকি ঢুকতে দেন না এবং যখন তখন জগন্নাথদেব রসগোল্লা খান খাইয়ে মা লক্ষ্মীর মান ভঞ্জন করেন এখন আমরা একটু হাতে সুতো বেঁধে নিচ্ছি হোম চলছে এটি ভাগবত মন্দির যেখানে জগন্নাথদেব ভাগবত রূপে অধিষ্ঠান করছেন এবং এখানে যত রকমের লাইফ মেম্বার্স তাদের নামে এখানে পুজো করানো হয় যাই হোক লক্ষ্মী মন্দিরের প্রসঙ্গে আমি যেটা বলছিলাম যে রসগোল্লা খাইয়ে মানভঞ্জন মানে সে যেন আমাদের বাড়িরই ছেলে এবং ছেলের বউ তাদের মানভঞ্জনের গল্প যেন আমরা শুনছি যে রথের সময় মা লক্ষ্মী দেবীর মানভঞ্জন করেন জগন্নাথদেব ল রসগোল্লা খাইয়ে এবারে আমরা এসেছি আরেকটি মন্দিরে সাবিত্রী মন্দির এখানেও নৃত্য পুজো হয় দেখেই বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই হচ্ছে খিদিরপুর রেল স্টেশনের রেল লাইন চলে গেছে এবং আমরা শুনলাম খিদিরপুর স্টেশনের একদম গায়ে কিন্তু মন্দিরটি সুতরাং খিদিরপুর স্টেশনে গেলে আমরা কিন্তু অনায়াসে এখানে চলে আসতে পারি তাই না আচ্ছা এই সেই হিরণ্য হিরণ্য কশিপ মানে নৃসিংহদেবের সেই হত্যার ঘটনা নানা রকম মানে শ্রী বিষ্ণুর নানা রকম অবতারের ছবি এবং গল্প এখানে কিন্তু খোদাই করা আছে এবং দেখতে দেখতে আমাদের মন প্রচণ্ড রকমের ভালো হয়ে যাচ্ছে এরপরে আমরা এসে গেছি বিমলা মন্দিরে বলছিলাম না যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের পাশে মা লক্ষ্মী দেবী এবং বিমলা দেবীর মন্দির থাকতেই হবে এবং প্রত্যেকটি পাথরের মূর্তি এবং প্রত্যেকের পরনে কিন্তু বস্ত্র এবং জগন্নাথদেবের অঙ্গেও দেখলাম বস্ত্র পরের দিকে পুরোহিত মশাইয়ের কাছে জেনে নেব ওই বস্ত্রের ব্যাপারে কারণ আমি শুনলাম যে এখানে নাকি আমরা ভক্তি ভরে জগন্নাথদেবের নামে এবং বলরাম সুভদ্রা সকলের নামেই আমরা বস্ত্র উৎসর্গ করতে পারি এবং তার আবার দিন বিশেষে কিছু রঙও আছে নীল হলুদ লাল নানা রকমের তো সেটা আমরা কিন্তু মধ্যিখানে একবার পুরোহিত মশাইয়ের কাছে জেনে নেব এই হচ্ছে সরস্বতী দেবী মন্দির সুন্দর হলুদ বস্ত্র পরিধান করা এরপরে আমরা এসে গেছি গণেশ মন্দিরে গণেশ মন্দিরের গণেশ দেব ওনারও বস্ত্র পরিধান করা এবং উচিত হয়েছেন দেখেই ভীষণ মন ভালো হয়ে যাচ্ছে আমার না এত ফাঁকা ফাঁকায় ঘুরে এরকম করে মন্দিরে ঘোরা মানে আমি বহুদিন কত কোথাও যেরকমভাবে ঘুরিনি আমার মনে পড়ছে না কোথাও এরকম করে ঘুরতে পেরেছি কি না এইভাবে মন্দির প্রদক্ষিণ করা এবং সকলের কাছে আসা এটা আমাদের একদম মন ভরিয়ে দিয়েছে চলুন দর্শনার্থী অনেকেই এসেছেন এই আমরা এই ফাঁকার সুযোগে আমরা কিছু মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে নিই তারা কোথা থেকে এসেছেন কি ভাবছেন কেমন লাগছে পুরীর মন্দিরের সঙ্গে কীরকম তফাত এইসব তফাতগুলো এবং সাক্ষাৎকারগুলো আমরা একটু দেখে নিই চলুন
ऐसे देखना जे आवन आ सकता है हाथ पे साथ तारी बांकुड़ा है ओ आपने बांकुड़ा है लो आमे बांकुड़ा है लो कामे इस चीज़ का ना हमार भाई हमार बाबर बारी एक है ना अच्छा तारी बांकुड़ा है तारी चीज़ का ना हमारे सोचो भाई बांकुड़ा है आओ आमे आओ चलेंगे आज वो देर शाम ठीक
आप लोग कैसे क्या तो दूर से बंगाल से दूर आ रहे हैं हम लोग खरगपुर से आए हुए हैं कैसे कैसे तो नहीं हम लोग तो आए अपने वाहन से आए हैं अपने गाड़ी करके आए हैं मगर कैसे क्या क्या फील कर रहे हैं आप बोलिए शांति शांति आ रहा है तो बस यही यही का कमी है सबसे ज़्यादा जिसकी कमी है उसी के लिए आप कहाँ से हैं? हम सब एक ही जगह जाएं, एक ही जगह। हम लोग जादू करते हैं ना? हाँ हाँ। कैसे? कैसे लग रहा है यहाँ पर आने से शांति मिलती है और इतना दो सालों से जो कोरोना 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 उसके चलते थोड़ा सा फिर से आने का और जरूर 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 आएंगे और भी जगह भी घूमते रहते हैं अभी काली मंदिर जाके आए हैं हम लोग काली घाट के काली मंदिर से यहाँ आए हैं और वो जो भूखा इलाज है वो क्या है नहीं काली 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 अच्छा लग रहा है तो जैन मंदिर भी जाना था बड़ा बाजार जैन मंदिर भी जाना था मगर वो बंद चल रहा है अभी कोरोना की चलती इसलिए नहीं जा पाएंगे धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शकुले शक्खत नीते नीते किंतु अनेक टा बैला होए गलो चलूँ आम्रा इबारे जगन्नाथ देवेर उच्च प्रति उच्च शुरुगीतो भोग निवेदन एवं आरोति देखेनी
আর এমনি আমাদের প্রসাদ এমনি সিস্টেম আছে আপনি যদি বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান করছেন হয়তো বাচ্চাদের জন্মদিন কি একটা বাড়িতে কিছু হ্যাঁ পুজো টুজো করছেন আপনি বলবেন কি আমি এখান থেকে প্রসাদ নিয়ে যাব কি আমরা বাড়িতে খাওয়াবো সেই হিসাবে আমরাও সেটাও হ্যাঁ হোম ডেলিভারি আমরা করি আমরা গাড়ি করে নিয়ে দিয়ে দিই যার যেটা কষ্ট হবে এই সিস্টেমটাও আমরা আছি আর কিছুক্ষণ বাদে আমাদের ভোগ খাবার ডাক আসবে তার মধ্যে অফিসের কর্মচারীর মুখে কথা শুনে আমরা উৎসাহিত হয়ে একটি মেম্বারশিপের ফর্ম জোগাড় করলাম যেখানে দেখলাম নানা রকম ভাবে নানা রকম মূল্য নির্ধারিত আছে বিভিন্নভাবে মেম্বার হওয়ার জন্য সেটা এক লাখ থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে নানা রকমভাবে আমরা মেম্বার হতে পারি প্যাট্রন মেম্বার পায়স মেম্বার ডিভোটি মেম্বার ফ্যামিলি মেম্বার লাইফ মেম্বার এবং এই মেম্বারশিপ হলে আমাদের একটি নির্দিষ্ট দিনে জন্মদিন হোক বিবাহবার্ষিকী হোক সেই দিনে আমাদের নামে পুজো হবে যোগী হবে এবং বছরের যে কোনো দিন আমরা আসতে পারি দুজনের খাবার বা ভোগ আমরা বিনামূল্যে পেতে পারি আগে থেকে অবশ্যই বুকিং করে সুতরাং আমরা ভীষণ উৎসাহিত হলাম ব্যাপারটা দেখে এটা একটা নতুন ব্যাপার আমাদের কাছে এবং ফর্মটা ফিল আপ করে যথাশীঘ্রই সম্ভব আমরা এই মেম্বারশিপ সংগ্রহ করব এবারে আমাদের খাবার পালা আমরা কালকে রাত্রেই বুকিং করে রেখেছিলাম আজকে ভোগ খাবো বলে আমি বাবা মা এবং বোন এবং আশেপাশে সব দর্শনার্থী সবাই মিলে আমরা চলে এসছি আজকে যেহেতু দর্শনার্থী কম তাই আমরা একটি ছোট ঘরে বসেছি কিন্তু বেশি দর্শনার্থী হলে আমরা শুনলাম এর থেকেও বড় ঘর হয় সেখানে সবাই মিলে বসে খায় যাদের মাটিতে বসে খেতে অসুবিধে তাদের জন্য চেয়ার টেবিলেরও ব্যবস্থা আছে যেমন আমার মা বাবা এবং আরও বয়স্ক কিছু মানুষজন তারা কিন্তু টেবিল চেয়ারে বসে খাচ্ছেন সঙ্গে আমরা পেয়েছি আজকে সাদা ভাত মিষ্টি ভাত আর অরহরের ডাল আর সঙ্গে আমাদের পাঁচমিশালি গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটা দারুণ কথা বলি আপনাকে মানে আজকে আমরা পেয়েছি একটা পাঁচমিশালি তরকারি যেটা স্বাদ এবং গন্ধ যতক্ষণ না আপনাদের না খাওয়াতে পারছি আমারই শান্তি হচ্ছে না সুতরাং তাড়াতাড়ি আমার মনে হয় আপনারা আমাদের ব্লগ দেখে চলে আসুন এবং এই জগন্নাথ মন্দির দেখে আপনারা নিজেরা আনন্দিত হন আজকে এই সঙ্গে ছিল একটু ধোকা এবং তেঁতুলের চাটনি এবং তার সঙ্গে পায়েস পায়েসটা যদিও খুব গরম ছিল কিন্তু স্বাদ কিন্তু অসাধারণ আমরা সবাই ভীষণ চেটে পুটে খেয়েছি এবং তৃপ্তি হয়েছি তাহলে আজ সারা দিন আমরা খিদুরপুরে কাটালাম কলকাতার বুকে একটি শ্রী এক শ্রীক্ষেত্র এক টুকরো শ্রীক্ষেত্র আপনাদের সবাইকে ঘুরিয়ে দেখালাম মন্দির এবং মন্দিরে আগত দর্শনার্থী তাদের সাক্ষাৎকার নিলাম এবং তার সঙ্গে আমরা পেয়ে গেলাম ভোগ ভোগ কেমন করে খেতে হয় বা পেতে হয় সেটাও আপনারা জেনে যাবেন এবং এই মন্দিরে আসতে গেলে আপনাদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন থাকবে যে কি করে আসব মন্দিরে আসতে গেলে আমি গুগল ম্যাপের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি ডেসক্রিপশন বক্সে সেইটা দেখে আপনারা আসতে পারেন তাছাড়া বাস আছে বাসে আপনারা আসতে পারেন আর আপনারা যারা এখনও চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের বলবো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আরও অনেকের মধ্যে এটা ছড়িয়ে দিন যাতে আমাদের কলকাতার থেকেই আমরা শ্রী জগন্নাথের দেখা পেয়ে যেতে পারি সেই ব্যবস্থাটা আপনারাই করে দিতে পারি তাহলে আর দেরি নয় আপনারা সবাই মিলে চলে আসুন খিদিরপুরে শ্রী জগন্নাথ ধামে এবং আমাদের এই ব্লগ আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না